தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது புயலுக்கு கஜா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது கடலூர் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே பதினைந்தாம் தேதி புயல் கரையை கடக்கும் அதன் காரணமாக வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் பதினான்காம் தேதி இரவு முதல் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் கூறியுள்ளது இந்த புயலுக்கு கஜ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த புயல் கடலூருக்கும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கும் இடையே வரும் நவம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முற்பகலில் கடக்கக்கூடும் இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் கடலோர பகுதிகளில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு எண்பது முதல் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகம் வரை நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி இரவு முதல் வீசக்கூடும் கடல் அந்த சமயங்களில் கண்கொலிப்பாக காணப்படும் மீனவர்கள் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் நவம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இரவு முதல் வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதிபர் சிறிசேனா தலைமையில் இயங்கும் இலங்கை சுதந்திர கட்சியிலிருந்து ராஜபக்சே திடீரென விலகியுள்ளார் தனது ஆதரவாளர்களால் கடந்தாண்டு துவங்கப்பட்ட இலங்கை பொதுஜன முன்னணி கட்சியில் ராஜபக்சே இணைந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் ராஜபக்சேவை சிறிசேனா தோற்கடித்தார் ரணில் விக்ரமசிங்கேயின் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் சிறிசேனா கட்சியும் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தன கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த மாதம் ரணிலை நீக்கிவிட்டு புதிய பிரதமராக ராஜபக்சேவை சிறிசேனா நியமித்தார் பார்லிமெண்டில் ரணிலுக்கே மெஜாரிட்டி உள்ளது ராஜபக்சேவால் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டதால் பார்லிமெண்டை அதிபர் சிறிசேனா கலைத்தார் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடக்கும் என அறிவித்தார் இலங்கையின் ஸ்ட்ராங்மேன் என வர்ணிக்கப்படுபவர் ராஜபக்சே பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் தனது சொந்த கட்சியான பொதுஜன முன்னணி சார்பில் போட்டியிட்டு ஆட்சியை கைப்பற்ற திட்டமிட்டே சிறிசேனா கட்சியிலிருந்து ராஜபக்சே விலகியுள்ளார் கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி நடந்தபோது அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் ஜனார்தன ரெட்டி பெல்லாரி சுரங்க அதிபர் ஊழல் வழக்கில் மூன்று ஆண்டுகள் சிறையிலிருந்த ஜனார்தன ரெட்டி ஜாமீனில் வெளிவந்தார் ஆம்பிடன்ட் குரூப் நிறுவனம் அதிக வட்டி தருவதாக கூறி பல்லாயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களின் பலநூறு கோடி பணத்தை மோசடி செய்தது அந்நிறுவன அதிபர் சையத் அகமது மீது அதிகாரிகள் வழக்கு தொடர்ந்தனர் தனது அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி வழக்கிலிருந்து காப்பாற்றுவதாக கூறி செய்யத அகமதுவிடமிருந்து பதினெட்டு கோடி ரூபாயை ஜனார்தன ரெட்டி பெற்றார் இதை கண்டுபிடித்த பெங்களூரு போலீசார் ஜனார்தன ரெட்டியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மகள் திருமணத்தை ஐநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் பிரம்மாண்டமாக நடத்தி நாட்டையே வியக்க வைத்தவர்தான் இந்த ஜனார்தன ரெட்டி தர்மபுரி சிட்லிங் மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் டூ மாணவி இயற்கை உபாதை கழிக்க காட்டுப்பகுதிக்கு சென்றபோது இரண்டு இளைஞர்கள் அவரை தாக்கி பலாத்காரம் செய்தனர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவி உயிரிழந்தார் உடலை வாங்க மறுத்த குடும்பத்தினர் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி இரண்டாவது நாளாக போராட்டம் நடத்தினர் அதையடுத்து இரு காமுகர்களில் சதீஷ் என்பவனை போலீசார் கைது செய்தனர் இரண்டாவது ஆசாமி ரமேஷை தேடுகின்றனர் மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக இருக்கும் மேற்கு வங்கத்தில் அரசியல் கலவரங்களுக்கு எப்போதும் பஞ்சம் இருக்காது அங்கு ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுக்க பாரதிய ஜனதா சார்பில் டிசம்பர் ஐந்து ஆறு ஏழு தேதிகளில் ரத யாத்திரை நடக்கவுள்ளது யாத்திரை மூலம் கலவரத்தை தூண்ட பாரதிய ஜனதா முயற்சிப்பதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டுவதற்கு பாரதிய ஜனதா மகளிர் அணி தலைவரும் நடிகையுமான லாக்கெட் சட்டர்ஜி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் யாத்திரையை யாராவது தடுத்தால் அவர்களது தலைகள் ரதத்தின் சக்கரத்தில் வைத்து நசுக்கப்படும் என்று லாக்கெட் கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது সেইজনই আমাদের কর্মীদের মাধ্যমে বাকি সাধারণ ঘরের মহিলাদেরকে আমাদের যাত্রায় शामिल করে এবং আগামী লোকসভাতে যে সকল সন্ত্রাস চলেছে এতদিন ধরে তার জন্য লড়াই করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই যাত্রাটা বের হয়েছে পাঞ্জাব মানিলম জালন্দরিল வேளை পারতে 45 வயது சிந்தா தேவி சொந்த ஊரான பீகாருக்கு ஜாலியன் வாலாபாக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சென்று கொண்டிருந்தார் இருபது வயது நிரம்பிய இரு மகன்கள் மருமகள் பபிதா உடனிருந்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது சோனு யாதவ் என்ற இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞன் சிகரெட் புகைத்து தள்ளினான் முதலில் பொறுமையாக இருந்த தேவி ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்தார் மூச்சுவிட முடியவில்லை சிகரெட் பிடிக்காதே என்றார் போதையில் இருந்த யாதவுக்கு ஆத்திரம் தலைக்கேறியது தேவியை சரமாரி எட்டி உதைத்தார் கைகளால் குத்தினார் சக பயணிகள் தடுக்கவில்லை தாயை காப்பாற்ற மகன்கள் முயன்றும் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் முடியவில்லை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் தேவி உயிரிழந்தார் 
உடலில் காயம் எதுமில்லை பலம் கொண்டு எட்டி உதைத்ததில் இடுப்பு எலும்புகள் முறிந்ததும் இதயம் நசுங்கியும் இறந்ததாக டாக்டர்கள் கூறினர் ஆந்திர மாநிலம் ரஜுலா கண்ட்ரிகா பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிவாச ரெட்டி மனைவி புஜ்ஜம்மா மகள் பவ்யா மகன் நிதின் ஆகியோர் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஞாயிறு அதிகாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு சிலிண்டர் வெடித்து வீடு தீ பிடித்தது தீயணைப்பு படையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தபோது நால்வரும் தீயில் உடல் கருகிய நிலையில் படுக்கையில் படுத்தபடியே இறந்து கிடந்தனர் குளியலறையில் சுடுநீருக்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த கேஸ் கேசர் சாதனத்தில் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது அப்போது அங்கு மின்விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்ததால் தீப்பிடித்துள்ளது என போலீசார் தெரிவித்தனர் 